Hej och varmt välkomna! Jag heter Jesper Norell och jag jobbar på Nordmark. Och idag ska vi ut och fiska jädda. Och den vi ska fiska jädda med är vår Rappala Pro Guide, Micke Puaka. Och Micke, vad är, hur ska vi fiska då? Idag kommer vi trolla jädda. Eh, och vi kommer köra med sex spön samtidigt och då kommer vi ha paravaner eh, som skär ut åt sidorna. Så att vi kommer ha tre spön på styrbords sida och tre på barbords sida. Eh, och vi kommer köra med olika wobbler helt enkelt. Djupgående, grundgående, för att knäcka koden helt enkelt. Ja, och så är det bara hoppas att den stora är hemma. Ja, ja, men det är ja. klart ja. Är. Och får vi lite tid över så eh, kör vi lite spinnfisk också. Ja, ja, precis. Det är det som är tanken att... Om vi hittar något helt brant. Om vi hittar om... fisken mm. koncentrerat ja, exakt. Eh, när vi har trollat ett tag. Vi märker liksom att här hugger det bra. Ja. Då kommer vi nog lägga till där och, och köra lite spinnfisk här, för det är jag sugen på ja. också. Då kommer vi köra mycket med de här, framförallt de här sikerkärdjiggarna. Kommer jag lägga ner mycket mm. tid på varje fall. Mm. Ja, jag testar nog de här ripkärdarna, de gillar jag med den här rasselkammaren i. Ja. Det, det, den har jag fått bra på nu, i höst. Så häng med, nu kör vi! Så, nu ska vi lägga ut första spöt här då, på barbordsida. Då har jag valt en flat stick, en jointed flat stick. Eh, så att jag släpper ut, jag har en räkneverksrulle här, då, en eh, tekota. Och då ser jag hur mycket lina jag kommer släppa ut. Jag kör 15 meter bara, det räcker. Sen tar jag en sån här paravan. Klämmer jag linan. I, i, I de här linutlösarna helt enkelt. Sen så släpper jag ut linan. Medan i och med att båten kör framåt så kommer paravanerna att skära ut åt sidan. Och så har jag wobblen bakom där som, som simmar och wobblar. Kan jag börja med nästa spö här då? Nu ska vi sätta i drivankar för att kunna hålla båten i lite lägre hastighet. Så här. När, vi, när vi trollar så här på... På höstarna när det är lite kallare vatten och då vill man att betarna ska gå lite, lite långsammare. Bromsar upp. Jag kommer då. Så, ser ni. Ligger det som en bromskloss. Och så tar vi en Doombell. Shadow Deep. Den är 13 cm lång och har en väldigt hård, fin gång i vattnet. Men med den här låga farten så blir det ganska loj fart gången då liksom. Och det låter mycket så att det, det, det är väldigt bra, speciellt för grumligt vatten. Klockrent. Det finns ju paravanerna. De är ju de är tillverkade för att gå ut åt sidan. Och då ska man välja... Då finns det styrbord och höger och vänster paravaner kan man säga. Och det här är en styrbordsparavan. Så att den skär ut åt sidan nu när jag 
lägen i vattnet. Och så sätter jag spöt i spöhållaren. Så får den jobba sig utåt och så tar jag nästa spö och börjar jobba med det. Jag gillar att ha ganska hårda bromsar men de måste ändå ge efter lite grann om man går fast i botten eller någonting. Så där nu fiskar vi. Jajamän. En sak som är bra att tänka på när man, som vi gör idag, trollar med flera spön på varje sida är att för att undvika trassel att man kör med det mest ytgående betet längst ut. Det fiskar ju! <laughs> Vad härligt! Ja, den här då tog på det mest djupgående betet som är närmast båten på en, på en Dombell Shadow med de höga rasselkulorna i. Kommer här, det är ingen jättefisken. Ja, två, två till fisk, men vi har precis börjat så det var en skön start. Ja, jag. riktigt bra faktiskt. Mm. För det är, Kanon. det är ganska sent i november ja, nu så det, att det är fisken kallt. är köldstel och sådär. Så att man vet aldrig hur det går. Nej, men då det här är skönt. Ja, det är ingen jättejäddare här, men varmt välkommen och eh, eh, skön start tycker jag. Och den tog på det här Storm eh, Dumbbell. Den går djupt och den hade vi närmast båten. I och med att vi fiskar ganska grunt här så hade vi en ganska kort lina bakom paravanen. Så att, eh, det kanske är det som gäller idag att fiska nära botten. Men den har ju en igel på sig så att det är ett tecken på att de står ner på botten och trycker. Så. Jag får gå tillbaka. Så, härligt! Bra jobbat mycket. Dom chakalak, eller vad säger Dom man? Chakalak. Som jag försökte säga då när vi blev avbrutna i vårt eh, hugg här så när vi fiskar med flera spön som vi gör idag på varje sida så försöker vi att lägga det ytligaste betet längst ut just för att undvika trassel då när, när det nappar. Och sen mellan djup och sen djupast närmast båten. Sen är det väl som så också att Fisken kan skygga för båten så att då är det ju bra att ha betet djupt nere. Just det. Och sen om det är någon fisk som går högre upp så, så skyggar de inte lika mycket då, då. Så att det är bara fördelar tycker jag. Vi har 4,7 meter djupt här nu då. Så att, och det är ett ganska bra djup faktiskt. Vi, vi kände att det kanske är det djupet som gäller. Och, så vi började fiska här. Sen kommer vi fiska oss djup, utåt djupare då. Men, men vi kommer nog inte fiska så jättedjupt idag. Men det är tyvärr mycket skit som ligger och flyter. Det stormade igår. Så ja, att jag ser det. Det, kan, det, kan det säkert... är jobbigt med allt eh, ja, skräp det... som ligger och flyter. Sen vet man ju inte hur fisken beter sig heller efter en sån här storm, stormperiod som vi har haft. Det har blåst mycket. Så att vi kommer tvinga det faktiskt att kolla spön ofta så att det inte sitter några sjögräs på. Ja, eller ja, det ligger väldigt mycket sjögräs och flyter. Så jag tänkte kolla den här sidan igen faktiskt. Mm. Trots att vi har precis Riv in kommit och och kika igång. lite så. Som sagt, var mycket, mycket gegga som ligger och flyter. Jag skulle nästan vilja prova den här. Vi byter ett bete. Ja, jag skulle ha den här. Den. Mm. Shadow. Shadow. Den här går lite högre upp, men, men ändå hyfsat djupt. Och, och, och framförallt så gillar jag, gillar jag gången och eh, färgen. Och så låter det bra. Yttersta spöt i fisk här han. Jag tror det. Eller så är det skit igen. Ja, det är tungt i alla fall. Vi har en, en dumbbell där ute. Den som vi precis satte på faktiskt. Den där silviga. Ja, vi har fått två hugg så här långt och båda har tagit på dumbbellbetena med hög rasselkammare. Kan det vara någon, någonting vi kan gå på tror du eller? Kanske. Thank you. 
Ja, vi fick ju nästan som ett väderomslag här. Det blev molnigt och, och en, en klart kall vind. Så vi tänker om och sätter på lite mörkare beten. I och med att vi fick mörkare väder. Så får vi se. Där kan vara koden för dagen. Ja, vi har ju fullt här nu kanten. En kant här då, och vi har cirka 5 meter vatten under båten. Vi ska vända snart och, och trolla tillbaka där. För att vi fick fiskarna där borta så att det är möjligt att det är där borta de är nu då. Då har vi inte känt någonting på länge. Ja, nu har vi ju gett det här med trollingen några timmar och vi känner att väderomslaget kanske inte har gynnat det här så att för att hitta på någonting nytt så gör vi ett test och spinnfiska lite i några vassviken här får vi se. Om det kan ge något istället. Jag tror det blir jättebra faktiskt. Vi måste prova någonting. Vi måste bryta mönstret nu. Så att, eh... Det tillhör ju fisket det här, det är ju så. Ja, men så är det. Vi nappar ju direkt där då. Sen så blir det ju direkt väderomslag också. Ja. Nu drar vi. Ja. Testar här då? Absolut. Ja. Ja, det där lilla försöket vi gjorde på spinnfiske, det gav ingenting. Eh, lite för grumligt i vatten tror vi. Och eh, nu ska vi göra ett nytt försök på trolling. Ett sista försök med på lite grundare vatten med kortare släpp bakom paravanerna. Får du se. Vi ska inte ge upp ännu. Tid är fisk. Ja. Det kanske står mer fisk. Jag har precis kommit hit så att det kanske kan snurra här lite grann. Härligt. Ska vi... När man spinnfiskar gärna, då brukar jag köra med flätlina, men nu kör vi trolling och då har jag nylonlina faktiskt på alla rullarna. Och det, vid spinnfisk vill man gärna ha direkt kontakt med fisken, men på trollingen funkar alldeles utmärkt med nylon och jag har Sufix 040. Och ytterst har jag en florkarbonlina som är väldigt nötningstålig. Jag har 090 ytterst. Ungefär en meter när jag trollar. Eh, och sen ett beteslås och så wobblen. Funkar väldigt bra. Ja, nu har vi precis dragit på lite igen här igen. Precis när vi nästan var på väg att packa ihop ja, dagen. Ja, faktiskt. Kom skymningshugget. Där är gärna upp ytan. Ska jag ta den eller vill du? Jag kan ta den eller? Det går bra. 
Ja Micke, precis i dagens absolut sista skälvande minuter så får vi dagens fisk. Ja faktiskt, den var fin den här. Ja. Det är ingen monster men den är, den Rikt, är jättefin tycker jag. Fin. Och eh, efter en seg dag så räddar den upp dagen lite. Ja känns det gör den ja. faktiskt. Ja. Det här var väldigt vacker igen det här tycker jag. Det är väldigt fin. Nu släpper vi det här då. Nu får den gå. Oj, oj, oj. Har du mycket? I dagens sista självande minuter så fick vi det Pike of the Day. Ja, det gjorde vi. Ja, vad snyggt jobbat. Men nu känner jag att det börjar bli mörkt. Det är riktigt kallt. Jag är hungrig. Så jag tycker att vi bryter för dem. Ja, ja. jag håller faktiskt med. Ja. Det, det var en bra avslutning tycker jag. Värdig avslutning. Det är en jättefin, en... en jättebra avslutning tycker jag. Kanon. Så tackar vi sjön för idag.